ডায়াবেটিস একটি রোগ যেটা এখন বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বে একটি অত্যন্ত আলোচিত রোগ ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিক ফেডারেশনের সূত্র অনুযায়ী প্রতি এগারো জন মানুষের একজন এ রোগে ভুগছে তো ডায়াবেটিক রোগীরা যখন একটি তার ডায়াবেটিক ডাক্তারের কাছে যায় তার ডাক্তার কিন্তু তাকে তিনটি জিনিস প্রথমেই বলে নেই ড্রাগ ডায়েট ডিসিপ্লিন ড্রাগ মানে হচ্ছে ডায়াবেটিক রোগীকে ঠিক মতো ওষুধ যেটা দিচ্ছে ওটা ফলো করতে হবে ডায়েট মানে হচ্ছে রোগীকে খাবারের পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে যেমন মিষ্টি জাতীয় খাবারকে বর্জন করে আঁশ জাতীয় খাবার বেশি খেতে হবে আর ডিসিপ্লিন অর্থ তো আমরা জানি যে রেগুলার একটু এক্সারসাইজ করতে হবে কায়িক পরিশ্রম করতে হবে যতটুকু খেয়েছে ওটা যেন বার্ন আউট হয় রিসেন্টলি এই তিনটা ডির সাথে আর একটা ডি অ্যাড হয়েছে সেটি হচ্ছে ডেন্টাও ডায়াবেটিক রোগীদের ডেন্টাল যত্নের কোনো বিকল্প নেই তার কারণ হচ্ছে যেসব ডায়াবেটিক রোগীরা ডায়াবেটিক রোগে ভুগছে এবং যাদের রক্তে ব্লাড সুগার লেভেল খুব বেশি কন্ট্রোলে থাকে না তাদের মুখে লালার সরবরাহ অনেক কমে যায় ফলে মুখ ড্রাই হয়ে যায় আর মুখ ড্রাই হয়ে গেলে মুখে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয় যেমন খুব কমনলি যেটা ডেন্টাল ক্যারিজ বলি বা দাঁতে আমরা যেটা বলি গর্ত হওয়া সেটা হয় মাড়িতে রোগ দেখা যায় মুখের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের বার্নিং সেনসেশন হয় বিভিন্ন ধরনের জ্বালা পোড়া করে খাবারের টেস্ট পাওয়া যায় না ফলে মুখ শুষ্ক হলে দেখা যায় মুখের মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্তন আসে পাশাপাশি ডায়াবেটিক রোগীদের যে রক্ত নালী আমাদের যে রক্ত শরীরে যে রক্ত প্রবাহ হয় সেই রক্ত নালীর যেই ইলাস্ট্রিসিটি সেটা অনেক কমে যায় ফলে আমাদের শরীরে কোথাও কেটে গেলে বা ঘা হলে সহজে শুকাতে চায় না দেখা যায় ডায়াবেটিক রোগীদের মুখের মধ্যে নানা ধরনের ক্ষত যদি তৈরি হয়ে যায় সেগুলো সহজে ভালো হতে চায় না আরেকটা যে জিনিস হয় ডায়াবেটিক রোগীদের মুখের মধ্যে নানা ধরনের ছত্রাক ইনফেকশান দেখা যায় মুখের জীবার উপরে বা তালুতে সাদা ধরনের এক ধরনের লেয়ার পড়ে যায় যেটা রোগীদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে ফলে দেখা যায় ডায়াবেটিক রোগীদের কিন্তু মুখের মধ্যে নানা ধরনের সমস্যাই হয়ে থাকে চিকিৎসা গবেষকরা বিভিন্ন গবেষণায় স্পষ্ট প্রমাণ করেছে যে যেসব রোগীর মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে বা মাড়ি রোগ নিয়ে বসে থাকে এমন তো অনেক রোগ আমাদের বাংলাদেশে আছে যারা রক্ত পড়ছে মাড়ি দিয়ে মাড়ি ফুলে গেছে বাট ভালো চিকিৎসা নিচ্ছে না তো এই ধরনের রোগীদের কিন্তু ডায়াবেটিক যে ওষুধ বা ডায়াবেটিক যে ইনসুলিন সবই নিচ্ছে বাট ব্লাড সুগার কন্ট্রোল হয় না কারণ এই মাড়ি রোগ থেকে এক ধরনের কেমিক্যাল বা এক ধরনের পদার্থ তৈরি হয় শরীরে যে পদার্থটি আমাদের শরীরে যে ইনসুলিন বা আমাদের শরীরে যে ডায়াবেটিকের ওষুধ যে খাই আমরা সেটার কার্যকারিকের কার্যকারিতাকে প্রতিরোধ করার সক্ষম এই কেমিক্যাল মেডিটেনগুলো যার ফলে দেখা যায় রোগী ঠিক মতো খাচ্ছে এক্সারসাইজ করছে বা ওষুধ খাচ্ছে বা তার ব্লাড সুগার কন্ট্রোল হয় না মাড়ির রোগ থেকে সুতরাং ডায়াবেটিক রোগীদের কিন্তু মাড়ির রোগ একটি বিশেষ ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটা প্রতিটি ডায়াবেটিক রোগীকে মাথায় রাখতে হবে যাতে করে ডায়াবেটিক অবস্থায় মাড়ির রোগ দীর্ঘমেয়াদী না হয় পাশাপাশি ডায়াবেটিক কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনাদের বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ ধরো নিচ্ছেনই তার পাশাপাশি রোগীদের মুখের যত্নে একটু বেশি পরিমাণে সচেতন হতে হবে কীভাবে সেটা সেটা হচ্ছে প্রতিদিন আপনি দুবার দাঁত ব্রাশ করছেন এটা নিয়ম হচ্ছে কিনা এটি ডাক্তারের কাছে পরামর্শের মতো জিজ্ঞাসা করে নেওয়া যে আপনার দাঁতের সবগুলো পৃষ্ঠ পরিষ্কার হচ্ছে কিনা বাইরে ভিতরের দুই দাঁতের মধ্যবর্তী স্থান এই নিয়মগুলো আমরা জেনে নিই যে কীভাবে দাঁতকে পরিষ্কার করতে হয় পাশাপাশি এখন বাজারে বিভিন্ন ধরনের জীবাণুমুক্ত মাউথ ওয়াশ পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহার করলেও দেখা যায় মুখের জীবাণুটি কিছুটা কন্ট্রোলে থাকতে পারে আর খাবারের ব্যাপারে তো আমরা বলছি ডায়াবেটিক রোগীতে এমনি মিশে যাতে খাবার খাওয়া নিষেধ করি ফলে এই মিশে যদি খাবার যদি না খাই তাহলে কিন্তু মুখের অনেক রোগকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো কারণ মুখের কিন্তু এই মিষ্টি জাতীয় খাবার কিন্তু মুখের জন্য খুব ক্ষতিকর সারা মুখ নয় সারা শরীরের জন্যই খারাপ সারা বিশ্ব কিন্তু বলে সুগার বা চিনিকে হোয়াইট পয়জন মানে এটি এক ধরনের বিষ শরীরের জন্যে তো মিষ্টি জাতীয় খাবারকে কিন্তু অ্যাভয়েড করার কথা সারা বিশ্বই বলছে এখন যার ফলে দেখা যায় যে ডায়াবেটিক রোগ যদি এটাই কন্ট্রোল করতে পারে তাহলে তার মুখও ভালো থাকবে শরীরও ভালো থাকবে আর একটি কথা আমাদের সবার ভালো মতো জানা উচিত ডায়াবেটিক রোগী এবং সুস্থ যারা আছেন তাদের অবশ্যই বছরে দুইবার একজন ভালো ডেন্টাল সার্জনের পরামর্শ নেওয়া উচিত কারণ দাঁতের রোগ কিন্তু শুরুতেই বা মুখের রোগ কিন্তু শুরুতেই তেমন উপসর্গ দেই না এটা দিন বাড়ার সাথে সাথেই এর গভীরতা বাড়ে কষ্ট বাড়ে তখন দেখা যায় যে এর যে চিকিৎসা পদ্ধতি সেটা জটিল হয়ে যায় ব্যয়বহুল হয়ে যায় সুতরাং শুরুতেই যদি এই রোগ ধরা পড়ে এর চিকিৎসা পদ্ধতি হয় সহজ তো সুতরাং ডায়াবেটিক রোগীদেরকে আমরা বিশেষ করে বলবো যেহেতু এই মাসটি ডায়াবেটিক মাস চোদ্দোই নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস এই উপলক্ষে প্রতিটি ডায়াবেটিক রোগী মাথায় রাখতে হবে যে ডায়াবেটিস হলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গের পাশাপাশি ডেন্টালের যত্নের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে যাতে